吧。拜拜。Super Star， 下次见。拜拜。拜拜。你好，嗯，有什么事吗？您的行为已经对他人造成健康伤害。根据《噪声管理办法》，噪声管制时间是二十二点至次日凌晨六点。若沟通无效，这位当事人将面临法律起诉以及受害者的检查和治疗费用的经济赔偿。啊？您隔壁业主投诉说有人制造噪音，都是他的原话，让我务必原封不动转达。其实有什么问题的话，可以直接过来跟我沟通的。呃，他说不想浪费时间。好，那我知道了，谢谢啊。啊，谢谢你根据公共物业规定，公共走道禁止堆放杂物。如一日内不清理完毕，我将对你提起诉讼。还是隔壁业主的原话，我就是个跑腿的。好，我马上就清。哎，麻烦你帮我转告那位业主，我给他添麻烦了。不过也不用老把精力放在我身上。好的，感谢您的配合。嗯，您需要帮助吗？不用，我可以。哎，好，谢谢您。许晴悠，莫总，原来就是你举报了我是吧？真是没想到，许总监每次出场都是这么与众不同。彼此彼此，莫总的邻居呢也不好当啊。既然这样，大家都是熟人。起诉的决定，我撤回。麻烦了，麻烦了，这次谢谢你。许小姐，你们俩认识？不认识。那莫先生，关于您投诉许小姐擅自占用公共走道的话，还用我转达吗？不用了。好的。
看来徐总监不太喜欢这样的巧合。当然没有了，不过确实挺惊讶的。我听方琦说，尚格每天早上九点半要准时打卡，我还以为穆总会以身作则呢。六妹每天十点钟上班，徐总监现在才出门，该不会是在躲着我吧？没有这个必要。那就好。搬到莫冷面对面了，你这算不算夫唱妇随啊？你不会用成语，能不能别乱用成语？这叫阴魂不散。哎，要不然我再搬个家算了。你们姐弟俩就只能靠搬家躲麻烦吗？这躲着爸妈搬出去那是自力更生，你躲莫冷面算怎么回事啊？我跟你说啊。对付男人只需要两种态度，嗯，要么把他放倒，要么让他出局。嗯，对，就让他出局，让莫冷面出局。嗯，有帅哥啊？这么巧啊，在哪都能碰到徐总监。啊，对啊，怎么这么巧啊？徐总监刚才说要让谁提前出局？哦，我们刚才讨论球赛呢。嗯，一球出局，挺可惜的啊、哦。嗯，既然如此，希望以后我们无论工作还是生活，都可以一路突围，谁也不要提前出局。当然。瞧你那没出息的样儿，莫冷面是汉儿的模式，你能不能别输人又输阵呢、啊？胡说八道，谁又输人又输阵了？一副没见过世面的样子。是时候琪姐出马，带你出去历练历练。怎么，历练？<笑>等着，嗯。好了没？这个会不会太暴露了？又不是第一次来了，害羞什么呀？怎么突然想起游泳了？大姐，这是你花重金办的卡，不来合适吗？我可不允许没有回报的投资。嗯，这运动啊，可以分泌多巴胺。让你快速远离前任的阴影，可以一边运动一边想美好的事情，愉悦加倍。这谈恋爱呢，就像我们做项目一样，只有翻阅海量的资料，才能找到靠谱的项目。你呢，只有看过更多样的男人、更年轻的帅哥，才能不会被一个区区莫冷面搞得晕头转向。走了。听没听说过一句话？你面对的就好像是一片黑暗森林，你喜欢的人早就被无数双眼睛盯上了，而且他们比你想象的还要努力。如果你不努力，物竞天择，优胜劣汰；你不出击，就被淘汰。我为什么感觉你说的这么像我们公司的员工动员大会啊？去，哎，你说，咱俩不会这么倒霉，碰到莫冷面吧？瞧你那点出息！我出来的时候看过了他的行程，晚上他有一个重要的会议，不可能出现在这儿。啊，那就还好。哎，那个，离、嗯、我们三点五米，带白色泳镜，这男的不错，适合你。上，不喜欢，可以、啊、这个这，哎，这这这这出水了，这个这个不错，这个这精品，哎，你看，这个不错。哇，这个啊，就他了，快去！莫
总，你怎么会在这儿？这话应该问问徐总监吧。又来找我聊工作？我听不懂莫总什么意思。只有您能来游泳，我们不可以吗？嗯。我记得徐总监好像不会游泳吧？啊、我是来教他游泳的。走吧。要不然我就先走了，他在这我也别扭。刷一次卡好贵呢，我再游一圈，你等我。我也不会游啊。哎，美女，你怎么不下去？啊，我不会游泳。看你那么瘦，平时应该很少锻炼吧？嗯。今天过来陪朋友一起玩。你经常锻炼吗？许清幽，过来一下。哦，我先走了。啊。哎穆总找我什么事？还能有什么事？绿落事件之后，乐明 App 的日活数据有没有受影响？有，不过是正面影响，不减反增，增长了一百四十到一百五十之间。那月活呢？穆总确定要现在跟我聊工作？我的时间分秒必争，就在这儿聊。这话不是徐总监说的吗？接着说，月活数据多少？穆总。如果我没有记错的话，我详细的数据都已经写在了周报里，您可以回去看。跟帅哥搭讪比跟甲方汇报工作更重要吗？这是一件事吗？如果下班时间都要汇报工作的话，那我写周报又有什么意义呢？许晴悠，你怎么在这儿啊？咱们得走了，还有事儿呢，你忘了？莫<笑>总，我还有事，先走了。<笑>你你们俩说啥呢？刚才啊？抽风找我汇报工作。哎，你说我怎么在哪儿都能遇见莫冷面啊？你们俩绝对是有孽缘。要不是因为你，我能来这儿。孽缘也可以变成良缘的呀。别胡说八道！我现在要整理自己，还不能贸然进入一段感情。那你自己想好就好了呗。要不然我搬家算了。搬家算什么呀？面对现实，我得走了。加油！谢谢啊，不客气，慢走，拜拜。哎，方琦，你回来了。干嘛呀你？你看看。家里有什么不一样？买花了。啊，那也是。你别看那么远的，你先看看近的。哟，买新拖鞋了，我正打算买呢。别了你啊。干嘛？那粉色才是你的。谁要穿那么娘的颜色？我问你，粉色也还行，至少跟你是情侣款。嗨，这个我也要蓝的啊。嗯，行，蓝的都给你，粉的都给我。反正咱们俩是情。
，找我有什么事吗？这个礼物，本来是想结婚的时候送给你的。我们已经结束了。FX 零七二五，是我们姓氏的缩写，和正式交往的纪念日。我知道，我们之间存在了一些问题，但我相信，一定可以解决的。所以没必要浪费时间再去寻找了。两个人的心一旦不在一起了，强行捆绑也没有任何意义，那只是浪费时间。世界上哪一对夫妻不是在矛盾和争吵中相互理解、相互包容的？为什么他们可以，我们俩不可以、啊？因为我们的错误不只是一个问题，是我们的价值观不同。价值观不同，到底是谁在影响你、啊？是我自己，没有人能改变我。包括你，我不要，我不要。范律师又何必强人所难呢？莫总，难道我们的私事你也要管吗？现在是工作时间，哪有私事？倒是范律你，身为上阁的法律顾问，有责任注重自己的言行。以免影响上阁的声誉。车子不喜欢，可以换，但我们十年的感情，不是能这么轻易撼动的。悠悠，我一定会让你明白，只有我们才是最合适彼此的伴侣。莫总，谢谢你帮我解围，但我自己的事情我自己会处理。徐总监就是这么处理的。不劳你费心了。好。你回来了，你在这儿干嘛呀？我等你啊，来，我给你炖了鱼汤。哟，小伙子可以呀、啊嗯。你先去洗手吧，我先给你盛一碗。OK。这衣服怎么在这儿？徐巍，嗯，这怎么回事啊？我，我刚才画画没注意，这。你知道这衣服有多贵吗？你给我过来！哎，不是，我不知道。你什么你？你买新的？买什么新的买？我买。
，我没事，陪你。这就是你刚才画那画啊！哦，以后别动我衣服了啊，不然我就把你赶出去。嗯，处理干净，把脸画小点啊！我天啊，你这眼睛怎么了？生病了？我是病了，相思病。谢谢，请慢用。哎、啊，你怎么用一次性筷子呀？多不环保呀！你要知道，像我这么有钱，我作为一个环保主义者，平时穿的可都是人工皮草。我有洁癖。林、嗯、子哥哥也有洁癖，这点你倒是随了正主。你说他对我这么冷淡，他是萨姐说的哪一种啊？一个男人啊，不喜欢你，只有两个原因：第一个，他不喜欢女人；第二个，他喜欢别的女人。反正不是第一种，那就是第二种。不行，他如果喜欢的不是我，我宁愿他喜欢男人。那、嗯、也不太可能。我二十四小时跟他在一起，他要有喜欢的人，我肯定知道。快吃吧。哎。嗯，你别说啊，这家味道还真挺可以的。哎，我问你，那个许清幽现在和林泽哥哥什么关系啊？你说徐总监啊？他俩绝对不可能。真的吗？据我调查，他们俩每次开会的时候都针锋相对，笑意藏刀，暗藏凶吉。他俩互相看不对眼。真的吗？嗯，有你说这么邪乎吗？你看他准不准呀、啊？嘿呦，这谈恋爱能跟尽调一样吗？我怎么能百分之百确认？那可不行，我既然雇了你。你就要给我百分之百的确定信息。嗯，要不你帮我试探试探？怎么试探？哼哼，联合直播。上色绿洛和义务的联合直播热度惊人，所以我想趁热打铁。<笑>我们再做个策划怎么样？就是让用户选出自己最想看到的主播。我觉得可，再让选出来的主播们同框，关注度一定更高。Nice， 青柔姐，我这又去做引导细则，快去忙吧，快去忙吧。嗯、徐总监，您的鲜花，谁送的？哦，谢谢啊。东宝，嗯，帮我把花扔了吧。啊，这扔了多可惜啊！那送你了。嗯。喂，什么事啊？姐，我今天回家，爸说晚上找你谈谈。找我谈，没个三小时肯定说不完，我不去。他是真的很生气了，说你要是不去，就要你好看。再坏又能怎么样？哎，我亲的不能再亲的亲姐姐，我就求你去一趟吧，不然他就把气全撒在我一个人身上。我挨揍倒是不要紧，你要是咱爸把自己的身体气坏了，该怎么办、啊？好吧，嗯，嗯。谁送的？哎，啊，他比我到的还早呢，我刚到他就在这儿呢。啊
，好像我刚才看到是乐蜜的人送过来的。乐蜜，啊。少女，乐蜜会有这么无聊的人吗？无聊吗？那你怎么看待这位串烧女孩呢？串烧，串儿，她一定爱吃烤串儿。你说会不会是徐总监？你跟徐总监很熟吗？那乐蜜其他人我更不了解了。莫总，你会不会去啊？你很关心吗？随便问问，我先走了。现在脾气是越来越大了，说搬走就搬走。怎么，打算一辈子不回来了？怎么会呢？我在家不是惹您生气吗？所以就走了。哎呀，再说了，也是为您的身体好，而且还能给您和我妈留点私人空间。我愿意吵架吗？老大不小了，没一个省心的。你说你现在都要结婚了，怎么就这么不懂事儿呢？师傅。悠悠，来来，坐。我来吧。来来来，嗯。于西啊，是我喊来的，我呢，就想让你们俩好好谈一谈，把误会啊都解开了，这个矛盾自然也就没了。到时候该结婚结婚。爸，没有什么误会，就是明明白白的分手了。谈了十年，说分手就分手，那也比结婚再离婚强吧？你什么态度？啊，师傅，您别生气，悠悠可能不是这个意思。您为我们好，悠悠心里都明白。你看看云溪，啊，这么懂事，你还不知足？只看条件，不管是不是我想要的就要知足吗？那看来我这辈子都学不会知足了。大学选专业，你就不听劝；毕业找工作，你也不听劝。难道你不长记性吗？你看看你现在在一个小破公司，天天都做些什么有的没的。你再看看你李叔叔家的李云，人家现在是清大的教授，孩子都三岁了。你说我怎么就教出你这么个不争气的呢？爸，只要我不听您的，就叫不争气是吗？从小到大，您就让我跟李云比，然后呢？他喜欢钢琴，我就不能喜欢画画；他能做第一，我就不能做第二。大学选专业，毕业找工作，我都是故意的，因为我不想跟别人比。您别以为我不知道，您一门心思的想让我嫁给您的宝贝学生，不就是因为您想在女婿这里扳回一城吗？你这说的什么话